हेलो एवरीवन दिस इज कार्तिक वेलकम बैक टू अवर् चानल श्री रोहि वाग्स मन सर क्रोत वीडियो तो मे मुंक जरिए अदे मन ग्रेट सलाजंग म्यूजिम सलाजंग म्यूजिम मन हईदराबाद थार उलिफा दर मूसी नदी पक्न उ फ्रेंड्स इध इंडिया टाप थ्री नेशनल म्यूजिम इधटी फ्रेंड्स इध मार टेन ओ क्लाक ओपन अवनिंग फाइव की बंद सो सड़े अं अदर हालिडे क्लोज उ फ्रेंड्स वीडियो अच्छा उ बट कंटंट एम तगेदे ले सो प्लीज लास्ट वरक स्कीक पक्का चूँगी फ्रेंड्स इंदोते ए टू जेड ये मैं सलाज म्यूजिम गई चुप्त इन सी एट रूम्स उ फ्रेंड्स वन पाइंट वन मिन कलेक्शन आफ् ईटम्स चूपनाईज इन दी तो मेन इंपारटे चूड़ा एंटे ब्रांज ऐडियल चाल बहुत एनशंट भी अंड एन दंता एन दंताल तो चुनाव ईटम्स अंड एन दंताल तो अलग चाप ग्रंथ फोर्स तुपाकलू पातकाल वड़ी खड्गा राजुल महाराज वाड़ी तलवार यह वस्तु केवल इंडिया का प्रपंच नलमूल नाकोचे इकड़े भद्रपरच जरिए फ्रेंड्स टिकेट कौंटर चूस्त मन कट कौंटर इक एटे अडल फिफ्टी रूपीस चिलड्र ट्वेंटी रूपीस फाइव रू फाइव इयर्स अबव टिकेट पिलते फारनर्स फाइव हंड्रेड मोबाइल अं कैमरा अगर यूजन मन के फिफ्टी रूपीस चार्ज जरूर फ्रेंड्स इधर टिकेट कौंटर अच्छे मैं चूस्ट कदा इकडन और ट्वेंटी मीटर्स तरह मन की क्लाक रूम अने क्रेंड्स चूस टिकेटी कैमरा कोसम मोबाइल कैमरा तस्कना सो फिफ्टी रूपी कैमरा अना मोबाइल आना दिन फिफ्टी रूपी चार्ज मिगल मोबाइल नीन अब क्लाक रूम में बैग अंड मोबाइल अब हाँ वर्चा वाल मन की की टोकन नंबर को इतार मनमे वे लाक मनमे वे प्रजेंटे अड़के वेतना नैन एवर चूस्त कदा अदे क्लाक रूम फ्रंट सैडी चूसक फ्लाग्स ब्यूटिफुल रेवलते चला ब्यूटिफुल व्यू अत इक फोटो तीस चला ब्यूटिफुल रईट सैड चूसक मन की एनशंट टाइप कर् ओल मॉडल कौन फोटो तीस अंडे सलाज म्यूजि एंटर् मैप मुझे चूस्त कदा सेक्यूरी पाइंट लेडीस अं जे सपरेट सेक्यूरी चेक जो सो सेक्यूरी चेक इक चूस्ते कत्र अंड अदर एव पटाकू ले तुपाकीलू कत्र इलांटेकूदी हेच्चर उपल एंटर आई फ्रेंड्स इकड़ा चकिंग अने प्रोसेस चूपे विधायक जो तरह चूसक इकड़े रेड क्रास् वाले डोनेशन बाक्स वेलंटे वेय अंड इक चूस्ते सलाद जंग थ्री फोटो फ्रेम अच्छे ग्रांड वेलकम एंट्रस जी सलाद जंग थ्री ईन चन पैना के गवर्नमेंट आफ् इंडिया ईन पेर मीद जंग म्यूजिम स्थापित एन कं मोतम सामानी आयने कलेक्टर इकड़े सीएसएफ चूपन बोर्ड वीलो एनी प्रॉब्लम इश्यू आना वाल का चयचु अंड सीक्रेट कैमरा सर्वेल मोतम जो चूस्त मैप इध आजादी का अमृत महोत्सव सी फाइव इयर्स का हॉर्ड पे उ इंका ग्यल रेवल चूस फ्रीडम फैटर्स फ्रीडम मूवेंट जरिए क्लियर कट रेर पिक्चर्स इकड़ा कन की फ्रेंड्स मन वीडियो एवर कूस्ो वालू प्लीज़ सब्सक्रैबी ान लैक् इलां देशा रिप्रजेंटे वीडियो तपक मन लैक् सो दी मन देश गोपतन नल्बला यूज यूट्यूब प्रति लैक प्रपंच नलमूल को मन वीडियो अच्छे वेलने के अवकाश उ फ्रेंड्स मनमेंट ब्रांज ग्यल्ल के एंट्री अतना भारतीय कांस्य विग्रहाल चूप जी सो फस्ट कबोर्डल मन की भगवा श्रीकृष्णु विग्रहाल क्लियर कोवर्धनोधारी इला रकर 
శ్రీకృష్ణుడి యొక్క విగ్రహాలు అయితే ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది ఇది పదమూడో శతాబ్దం నుంచి పంతొమ్మిదో శతాబ్దం వరకు ఉన్నటువంటి విగ్రహాలు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ భగవాన్ శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క లక్ష్మీదేవితో కలిసి ఉన్నటువంటి పన్నెండు నుంచి ఇరవయో శతాబ్దంల మధ్య ఉన్నటువంటి విగ్రహాలు అనేవి ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది పన్నెండు నుంచి ఇరవయో శతాబ్దం చోలా పీరియడ్ అనమాట తమిళనాడు నెక్స్ట్ కబోర్డుకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మళ్ళీ శ్రీ మహావిష్ణు యొక్క విగ్రహాలు అనేది ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది చతుర్భుజ విష్ణు అని చిన్న విగ్రహం ఉంది కదా అది ఇంకా విష్ణువు యొక్క రూపాలన్నీ ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది ఇది పదమూడు నుంచి పంతొమ్మిదో శతాబ్దం విగ్రహాలు అయితే ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది చోళ చాళుక్యులు అనేవాళ్ళు ఇదే కాక ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి శ్రీ మహావిష్ణు విగ్రహాలు ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తున్నాయి కేరళకు సంబంధించిన విగ్రహం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చోళులు పదమూడు నుంచి పంతొమ్మిదో శతాబ్దం ఇక్కడ చివరిన ఉంది కదా ఆ విగ్రహం చూస్తే జయ విజయ అని చెప్పి ఆ విగ్రహం అయితే కాశ్మీర్ నుంచి కూడా మనకు కనిపిస్తుంది నైన్టీన్ సెంచురీది ఇక్కడ మనం చూస్తున్న విగ్రహాలు అయితే భూదేవి శ్రీదేవి విగ్రహాలు పదహారవ పదహారవ శతాబ్దం విజయనగర రాజులు టైంలో అయితే ఇవి కనిపిస్తున్నాయి నైన్టీన్త్ సెంచురీ వరకు ఇక్కడ భూదేవి విగ్రహం చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది చాలా నీట్గా అయితే ఇది నైన్టీన్త్ సెంచురీ తర్వాత ఈ కబోర్డులో మనం చూసుకున్నట్లయితే భూదేవి శ్రీదేవికి సంబంధించినటువంటి విగ్రహాలు అయితే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి పదకొండు నుంచి ఇరవై శతాబ్దం మధ్యలో ఉన్నటువంటి విగ్రహాలు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి అతి పురాతనమైన ప్రాచీనమైనటువంటి కాంస్య విగ్రహాలు ఎక్కడైతే మ్యూజియంలో పెట్టారు ఫస్ట్ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ సరస్వతీ దేవి స్టాట్యూ అది మహేశాసుర మర్దిని ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న స్టాట్యూ అయితే పదకొండు నుంచి ఇరవయో శతాబ్దం వరకు ఉన్నటువంటి స్టాట్యూస్ చివరిన ఉంది కదా మసులు పైన ఒక అమ్మవారు అయితే గంగమ్మ తల్లి అనమాట ఇక్కడ కనిపిస్తున్న స్టాట్యూ మనకి నెక్స్ట్ కబోర్డులో చూసినట్లుగా ఇక్కడ కూడా మహేశాసుర మర్దిని వివిధ రూపాలు అయితే మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ ఇరవై సెంచురీ ఇరవై శతాబ్దంలో ఉన్నటువంటి విగ్రహాలు మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి తర్వాత కబడ్డీ చూస్తే ఇక్కడ ఏనుగు అలంకరించినటువంటి ఏనుగు తర్వాత ఇక్కడ దేవి దేవతల యొక్క విగ్రహాలు నరసింహావతారం మల్లికార్జున స్వామి ఇక్కడ బంగారం చేసే వాళ్ళు గోల్డ్ స్మిత్ అంటాం కదా వాళ్ళు ఏ విధంగా అక్కడ వాళ్ళని రిప్రజెంట్ చేసే విధంగా అక్కడ అయితే కనిపిస్తుంది ఇరవై శతాబ్దంది తర్వాత ఇక్కడ పాములను ఆడిస్తారు కదా పాములని నాట్యం చేసేలా అంటే పాములు వాళ్ళు ఉంటారు కదా అది చూపించారు తర్వాత ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఏనుగు సౌత్ ఇండియా నుంచి ఇవన్నీ కూడా లేడీ అనేది ఎలా ఉండేదని చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ మోని ఋషులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఒక పాన్ పై అనేది ఎలా ఉన్నది అంటే మేకులు కొట్టి లేదా చొవ్వలతో పెట్టిన పాన్ పైన పడుకుని ఉన్నారు మునులు ఋషులు తపస్సు చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి అతీత శక్తులు ఉంటాయి ఇక్కడ చూస్తే జైన్ మతంకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని అయితే మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ స్టాట్యూస్ వృషభనాథుడు తీర్థాంకరుడు తీర్థాంకరుడు నెంబర్ ఫోర్టీన్ తర్వాత ఈ విగ్రహాలు అయితే ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా మహావీర్ ఇది కర్ణాటక నుంచి తీసుకొచ్చారు తర్వాత పార్శ్వనాథ్ ట్వంటీ ఫోర్ తీర్థాంకరుడు ఈయన జైన్ మతానికి సంబంధించినటువంటి స్టాట్యూస్ అయితే ఇక్కడ పొందుపరిచారు చాలా బ్యూటిఫుల్గా అయితే చేసి ఉన్నాయి ఇది జైనుల యొక్క ఆరాధ్య దేవత గాడీస్ జై జైన్ గాడీస్ అంటారు ఈ కూడా ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది తర్వాత వీడియో తీయడానికి కుదరలేదు ఫ్రెండ్స్ సో నటరాజ విగ్రహాలు ఇక్కడ శ్రీ మహావిష్ణువు లక్ష్మీదేవి అండ్ శ్రీదేవి భూదేవి ఈ విగ్రహాలు అనేవి చాలా బ్యూటిఫుల్గా అయితే ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తున్నాయి ఫోటో అయితే చూపిస్తున్నాను మీకు ప్రతి ఒక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అంటే కుదరదు కదా సో లేట్ అయిపోతుంది వీడియో సో లెంగ్తీగా చేయడం నా ఇంట్రెస్ట్ కాదు చూపించడం వరకు సో ఎక్కడ పాసిబిలిటీ ఉంటే అక్కడ వీడియో చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో పాసిబిలిటీ లేని దగ్గర మీకైతే డైరెక్ట్ ఇలా చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ఎంటైర్ గ్యాలరీ చూసుకుంటే మనం బ్రాంజ్ గ్యాలరీ 
ఇక్కడైతే మైండ్ బ్లోయింగ్ అసలు గరుడు మంత్ర గరుడ గరుడు వాహనం గరుడ హెడ్ ఆఫ్ లార్డ్ శివ అది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా పెద్దది హెడ్ ఆఫ్ లార్డ్ శివ నెక్స్ట్ కూడా హెడ్ ఆఫ్ లార్డ్ శివ అనే ఇది ఇది కూడా దాన్ని చూసినట్లయితే మనం ఇది గరుడ వాహనం మండపం అనమాట శ్రీరామ కోఆర్డినేషన్ ఓడ్ సౌత్ ఇండియా నైన్టీన్త్ సెంచరీ మండపం అంత బాగా డిజైన్ చేశారంటే వుడ్ అండ్ మెటల్ అక్కడ రిషి అగస్త్య అగస్త్య మహామని ఉంటారు కదా అగస్త్యుడు ఇదిగోండి ఆయన చూసుకున్నట్లయితే అగస్త్య అయిపోయి కదా రతీదేవి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది రతీదేవి ఇందుగా మన్మధుడు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మన్మధుడు మనకు కనిపిస్తున్నాడు హిందూ గాడీస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లవ్ సూపర్ ఇక్కడ చూస్తే సూపర్ డిజైన్స్ ఇప్పుడు వచ్చిన మిషన్ కాదు ఎక్విప్మెంట్ ఎవరు చేయలేదు దక్షిణ భారత లవ్ కళ మైనర్ ఆర్ట్స్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియాలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇవన్నీ వస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్ చైర్స్ పంతొమ్మిదో శతాబ్దం చైర్స్ మనం చూసుకుంటే నైన్టీన్ సెంచరీ ఎక్సలెంట్ ఉన్నాయి ఎంత లగ్జరీగా ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు రాజు మహారాజులు అనేది దీన్ని బట్టి తెలుస్తుంది మనకి ఈ ప్లాస్టిక్ అయితే లేదు కానీ ఊడేదో ఊడితో ఎంత చేయాలి అంత చేశారు అండి ఎక్సలెంట్ మార్బుల్ చైరు బుక్ షెల్ఫ్ మలబార్ చైరు మలబార్ చైర్స్ ఊడ్ సౌత్ ఇండియా బుక్ షెల్ఫ్ ఊడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే కలియ మర్దన శ్రీకృష్ణుడు అయితే పామ్ మీద ఇక్కడ నిల్చుని ఉన్నాడు సో సెకండ్ ఇది కూడా శ్రీకృష్ణుడు లార్డ్ శ్రీకృష్ణ ఈ రెండు కూడా నైన్టీన్ సెంచరీ ఇక్కడ బాలకృష్ణుడు పెయింటింగ్ అయితే ఇక్కడ వేయబడింది ఇదైతే తంజూర్ అని రాసింది తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు ఐడియాలు ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్ అయితే ఉన్నాయి ఇవి తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడన్ క్రాఫ్ట్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐడియాలు అయితే తయారు చేయబడింది ఇక్కడ లార్డ్ విఘ్నేశ్వర వీడియో తీయడానికి కావాలి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి తీసాను అది అందువలన బాగా క్లియర్గా అయితే రాలేదు చూసావా టెంపుల్ స్టాండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ కాదు ఒక టెంపుల్స్ దగ్గర ఉంచేవాళ్ళు ఏన్షియంట్ క్రాఫ్ట్స్ ఇవన్నీ బాగా తయారు చేసేవా చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంకొన్ని ఐడియల్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐడియల్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఇటు పక్క చూస్తే క్రాఫ్ట్స్ చాలా నీట్గా అయితే ఉన్నాయి వుడెన్ క్రాఫ్ట్స్ చైర్స్ చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు ఫ్రేమ్స్ అండ్ కబోర్డ్స్ చాలా అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ బయట చూస్తే మనకి చాలా ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ అయితే గ్యాలరీలో ఫోటో ఫ్రేమ్స్ అయితే పెట్టడం జరిగింది ఇది యాక్చువల్లీ స్టూడెంట్స్ అండ్ భావితరాల కోసం వాళ్ళు వాళ్ళ చరిత్ర గురించి తెలుసుకోవడం కోసం ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది ఈ మ్యూజియంలో ఇక్కడ చూస్తే మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు స్కూల్స్ నుంచి హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ అనే వాళ్ళు దగ్గర దగ్గర వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ క్లాస్ టీచర్స్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటారు ఈ గొప్ప గొప్ప నాయకులు అండ్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ వీళ్ళందరి గురించి సో వీడియో లెంగ్తీగా పెంచడం నా ఉద్దేశం కాదు ఓవరాల్ కవర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో అయితే వీడియో పెడుతున్నాను సో ఇదైతే మెమరబుల్గా ఉంటుంది నా లైఫ్లో సో ఇక్కడ చూస్తే బయట గ్యాలరీలో మంచి వ్యూస్ అయితే పెయింటింగ్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ వాళ్ళందరూ కూడాను ఎలా స్ట్రగుల్ చేశారనేది క్లియర్గా ఇండియన్ టెక్స్టైల్ అండ్ మొఘల్ ఎంపైర్ రిలేటెడ్ అయితే ఇక్కడ చూస్తున్నాం చూస్తే కనుక ఇక్కడ ఇక్కడ దీని గురించి అయితే మొత్తం స్క్రిప్ట్ అయితే ఇక్కడ తెలుగు అండ్ హిందీ అండ్ ఉర్దూ అదర్ లాంగ్వేజ్లో రాయడం జరిగింది ఇక్కడ చూస్తే రాజా మహారాజులు యూస్ చేసినటువంటి షాలువలు దుప్పట్లు ఇంకా ఇవి కాశ్మీరీ షాలువ ఈ పక్కన ఉన్నవైతే ఇక్కడ కూడా క్లియర్గా ట్రాస్ ఉంది కాశ్మీరీ షాలు వాళ్ళు ఆ కాలంలో కూడా ఫ్యాబ్రిక్ అనేది ఒక రేంజ్లో టెక్స్టైల్స్ అనేది యూస్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ చూస్తే షేర్వానీలు చాలా హైట్గా కనిపిస్తున్నాయి అంటే రాజా మహారాజు ఏ హైట్లో ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రజలు అప్పుడున్న వాళ్ళు ఎంత హైటు ఎంత ఆజాను బాహుడు అంటారు కదా ఆ రేంజ్లో అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ఈ డ్రెస్సింగ్ అవన్నీ రాజులు యూస్ చేసినటువంటి ఇంకా అదర్ ఇక్కడ చూస్తే కొన్ని సెట్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ బౌల్ లిట్ టైప్లో
చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ దంతపు విభాగం చాలా ఫేమస్ ఈ మ్యూజియంలో అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇవి చూడడానికి స్పెషల్ ప్రయారిటీ ఇస్తారు చెప్పాను కదా స్టూడెంట్స్ అయితే చాలా ఎక్కువ మంది వస్తారని ఇక్కడికి సో స్టూడెంట్ గ్రూప్ అయితే చాలా ఎక్కువ మంది వచ్చేసారు నేనైతే బయటకు వచ్చేసాను ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వచ్చారు రూమ్ మొత్తం నిండిపోతుంది సో నేను ఫ్రీగా దంతపు విభాగాన్ని చూపించలేను కదా అందుకని బ్యాక్కి వచ్చేసాను మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఈ మ్యూజియంలో అయితే క్లాక్ అనేది ఈ క్లాక్ అనేది ఎల్ఈడి ప్రొజెక్టర్తో ఇక్కడైతే షో వేయడం జరుగుతుంది ట్వెల్వ్ టు ఒంటి గంటకి మధ్యలో ఇందులో రెండు టాయ్స్ అనేవి ఉంటాయి బొమ్మలు అవి బయటకు వచ్చి ఎవ్రీ వన్ అవర్కి ఎన్ని గంటలు అయితే అన్ని గంటలకి అన్ని సార్లు అవి అక్కడ ఒక బ్యాండ్ టైప్లో ఒక డ్రమ్ టైప్లో కొడుతూ ఉంటాయి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది చాలామంది ఇంట్రెస్టింగ్గా చూస్తారు ఇదైతే ఓకే ఫ్రెండ్స్ స్కూల్ పిల్లలు అయితే వెళ్ళిపోయారు చూసారు కదా ఇది ఏనుగు దంతాలతో చేయబడ్డటువంటి ఈ చిత్రాలు ఇవి ఏనుగు దంతాన్ని చెక్కి ఏనుగుల గుంపుల చిన్న పిల్ల నుంచి పెద్ద ఏనుగు ఆ స్టేజ్లో ఒక రౌండ్ సర్కిల్ అది తయారు చేశారు చూసారు సర్కిల్ కాదు ఒక తల్వార్ టైప్లో అదే ఏనుగు దంతంతో ఇక్కడ కత్తులు కటార్లు ఇవి కూడా తయారు చేశారు ఇక్కడ ఏదో అంటే మనం శంఖం పూరిస్తారు సార్ రాజ రాజమౌళి సినిమాలు ఆ టైప్లో కూడా అక్కడ తయారు చేసి ఉన్నాయి ఇవి అయితే సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఆర్టికల్స్ అయితే తయారు చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ఏనుగు దంతాలతో తయారు చేయడం అయింది మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ చాలా సూపర్గా ఉన్నాయి దానిపైన అయితే మనుషుల బొమ్మలు ఏవైనా జంతువులు యానిమల్స్ బర్డ్స్ ఈ టైప్ బొమ్మలు కూడా తెలుసు ఇక్కడ చూస్తే ఏనుగు దంతాలు విత్ కలర్స్ కలర్స్ కూడా వేయడం జరిగింది చాలా నైపుణ్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు అయితే మన పాతకాలంలో చూడడం జరుగుతుంది చాలా నైపుణ్యం స్కిల్ఫుల్ లేబర్ అంటారు కదా ఆ టైప్లో స్కిల్ఫుల్ పర్సన్స్ అనమాట అప్పుడు ఉండేదంతా ఆ టైంలోనే ఇంత ఏ టెక్నాలజీ లేకుండా మిషన్స్ లేకుండా ఎలక్ట్రిక్ ఐటెం డ్రిల్లర్ ఏం లేకుండా కూడా ఇక్కడ చాలా బాగా ఇక్కడ ఐడియాస్ చూస్తున్నాము శ్రీకృష్ణుడిది లక్ష్మీదేవిది విత్ ఎలిఫెంట్స్తో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది చూడడానికి అయితే ఇక్కడ కాళీమాత కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకైతే చాలా బాగుంది శివుడు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఒక షిప్ టైప్లో అయితే చేశారు అది కూడా బాగుంది ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ది హిందూ బాడీస్ కూడా చాలా వరకు చేశారు చాలా బ్యూటిఫుల్గా అయితే చేశారు చిన్న చిన్న ఒక ఫింగర్ సైజ్ కూడా లేవు కొన్ని కొన్ని అయితే అది ఏ రీతిలో చేశారనేది మన ఊహకి అందిన విషయం అది ఇక్కడ చూస్తే ఏనుగు దంతాలతో చివరికి మళ్ళీ ఏనుగులని తయారు చేశారు ఇది కొంచెం నవ్వు వస్తుంది నాకైతే పాపం ఏనుగు దంతాలను పీకేసి ఏనుగులుగా తయారు చేశారు సో ఎనీవే ఇక్కడ గ్రేట్ ఆర్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది ఆ టాలెంట్ మనం గమనించాలి ఏనుగు దంతాలు అనేది తీసుకొని ఇలా ఎంత బెస్ట్ క్రాఫ్ట్ అనేది చేశారు ఎక్సలెంట్ మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా చిన్న చిన్న చాలా బ్యూటిఫుల్గా అయితే ఉన్నాయి ఎనుగు దంతాలతో ఇక్కడ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ వంట క్యామిల్ కడు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చాలా బాగున్నాయి భారతీయ దంతపు బొమ్మలు చూస్తున్నారు కదా ఇండియా యొక్క గొప్పతనం ఇక్కడే మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఎంత గ్రేట్ వర్క్ అనేది ఇక్కడ క్లియర్ కనిపిస్తుంది మన దేశ యొక్క సంస్కృతి అనేది అర్థం పట్టేలా ఇక్కడ క్లియర్ కట్గా కనిపిస్తుంది ఇలాంటి వీడియోలు షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఇది నలుగురికి వెళ్ళాలి నలుగురు తెలుసుకోవాలి మన భారత జాతి యొక్క గౌరవాన్ని నలుమూలల దిశలు చాటేది ఏదైనా ఉన్నాయంటే మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలే అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే సో నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసరికి చూస్తే ఇక్కడ చదరంగం చెస్ అంటాం కదా అది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇదైతే రీసెంట్ బోర్డ్స్ చదరంగం అనేది ఎవరో ఇంగ్లీష్ కూడా ఎవరో కనిపెట్టరు అని అనుకోవద్దు చదరంగం అనేది మన రామాయణంలోనే ఉంది అక్కడ రావణాసురుడు మండోదిరి ఆడేవాళ్ళు మీరు గమనిస్తే పురాణ ఇతిహాసాల్లో క్లియర్గా చెప్పారు చదరంగం అనేది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది పాలరాతి శిల్పాలు ఇది శిల్పాల చేత్తో చెక్కినవి దీనిపైన ఏదో క్లాత్ కవర్ చేసినట్టు ఉంది కదా అస్సలు క్లాత్ అయితే కాదు రాయి అండి అది ఎగ్దమ్ స్టోన్ దాన్ని సేమ్ దానిపైన ఏదో చీర కప్పినట్టుగా అయితే అలా కనిపిస్తుంది మనకి సెకండ్ చూసుకున్నట్లయితే రోమన్ ఉమెన్ అనమాట హోల్డింగ్ ఫ్లవర్స్ నైన్టీన్ సెంచురీలో తయారు చేశారు ఇది ఇది కూడా సేమ్ క్లాత్స్ అలా కవర్ అయి ఉంది ఆట్మన్ సీజన్లో ఏ విధంగా అయితే వస్త్రాలు ధరిస్తారో ఆ విధమైనటువంటి విధానంలో తయారు చేశారు ఒక లేడీని లేడీ సిక్కిల్ పట్టుకుని ఉంది కదా అంటే కొడవలి అండ్ పక్కన ఏదో పట్టుకుని ఉంది ఆమె కూడా సేమ్ 
సమ్మర్ సీజన్ ఈ ముందు కదా సమ్మర్ సీజన్ విత్ గ్రాప్స్ పట్టుకుంది ఈమె కూడా పాలరాజ్ చెక్ చెక్ పాలరాజ్తో చెక్కారు ఇదంతా కూడా ఈ శిల్పాలు అనేవి మెయిన్ ఈ శిల్పం అనేది సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ మ్యూజియం అండి చెప్పాను కదా మోస్ట్ ఫేమస్ అని చెప్తారండి ఇది కూడా సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎందుకంటే ముఖం పైన తెర పెట్టినట్టుగా ఉంది కానీ అది ఏ క్లాతో లేదా ఏదో క్లాత్ గుడ్డ ఏం కాదు అది ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాలరాయి పాలరాయినని ఆ విధంగా చెక్కడం జరిగింది ఒకసారి మీకు ఫస్ట్ నుంచి ఇలాగ వ్యూ అయితే చూపిస్తున్నాను చూడొచ్చు మీరు నెక్స్ట్ చూసుకుంటే సమ్మర్ సీజన్లో మార్బుల్ కాపీ అనేది ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది అనేది ఎక్కడైతే కనిపిస్తుంది తర్వాత ఇవన్నీ పాలరాజ్ శిల్పాలు అస్సలు నమ్మలేము చెప్తే మాత్రం స్ప్రింగ్ సీజన్ అంటే ఏ సీజన్లో ఎటువంటి వస్త్రాలు ధరించారు అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు అక్కడ మెయిన్ చూపించాను కదా ముసుగు వేసుకుని కనిపిస్తున్నారు కదా అది తెర పైన కప్పినట్టు ఆమె ఆ శిల్పం పేరు రెబేకా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆర్మోరర్ ఆర్మోరర్ గ్యాలరీ పక్కన చూస్తున్నారు కదా ఫిరింగ్ అయితే అక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ అన్ని వెపన్స్ ఇవన్నీ మనకు కనిపిస్తాయి ఎదురుగా అయితే ఒక సోల్జర్ కంప్లీట్ ఒక స్ట్రాంగ్ ఉక్ లాంటి కవచాలను ధరించి అయితే మనకు కనిపిస్తున్నాడు హెల్మెట్ హ్యాండ్ గార్డ్స్ అన్నీ వేసుకొని ఇటువైపు అయితే గన్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూసారు కదా ఇక్కడైతే మనకు బాణాలు కనిపిస్తున్నాయి విల్లు బాణాలు చాలా షార్ప్గా అయితే కనిపిస్తున్నాయి రాజమౌళి సినిమాలాగా ఏదో గోల్డ్ కలర్లో అయితే కలర్ఫుల్గా అయితే కనిపించట్లేదు బట్ షార్ప్గా అయితే చాలా చాలా షార్ప్గా ఉన్నాయి యుద్ధంలో వాడేటువంటి ప్రతి ఒక్క వస్తువు ఇది రియల్ అండి నాట్ రీల్ రీల్లో అయితే కలర్ఫుల్గా ఉంటాయి ఇక్కడ రియల్ కదా ఎట్లానే ఉంటాయి చాలా చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడ అయితే చూడడానికి చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూస్తే రాజమౌళి సినిమాలో తల్వార్ టైప్లో అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి మనకి సింహ సినిమాలో బాలకృష్ణ వాడాడు అనుకుంటా లేదా సింహాద్రిలు కత్తి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఉక్ కవచం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే ఐరన్ తోటి ఉక్కుతోనే కానీ చేశారు అది కోటు హెల్మెట్ అండ్ హ్యాండ్ కఫ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఎవరు యుద్ధంలో ఎలాంటి కత్తి గాయాలు కాకుండా ప్రొటెక్షన్ ఇక్కడ చూసుకుంటే బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్ అంటాం కదా అదే స్టైల్లో కత్తులు దాడి చేసినప్పటికీ ఏ విధమైన గాయాలు అవ్వకుండా హ్యాండ్ కఫ్స్ తర్వాత హ్యాండ్ గార్డ్స్ అయిపోయి కదా హెల్మెట్ కూడా హెల్మెట్కి ముందు అయితే ఈ విధంగా ఉంది ఎవరైనా వస్తే హెడ్ పైన అటాక్ చేసినా పాసిబుల్ కాదు సో ఇక్కడ ఇంకా చూడవచ్చు చాలా రకాలైనటువంటి రాజులు వాడినటువంటి తల్వార్లు అయితే కనిపిస్తున్నాయి మహా ధీటుగా ఉన్నాయి చాలా షార్ప్గా చాలా పెద్దగా పొడుగ్గా అయితే కనిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడైతే ఉన్నాయి డిపెండ్ చేసుకోవడానికి వాడతారు కదా షీల్డ్ అది కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఔరంగజేబు జహంగీరు ఛత్రపతి శివాజీ అలాంటి రాజులు అయితే వాడడం జరిగింది ఇక్కడ చూస్తే విల్లంబులు ఈ వీటిని ఏమంటారు అంటే బల్లెవ్ అంటారు నాకు తెలిసి బల్లెలు ఇక్కడ అయితే కనిపిస్తుంది షీల్డ్ ఉంది డిపెండ్ చేసుకునే షీల్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి బల్లెలు కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్ అయితే కనిపిస్తుంది బల్లాల దేవ యూస్ చేసిన టైప్లో ఇక్కడైతే డబుల్ నీడిల్ షోలం అయితే కనిపిస్తుంది షోలం ఇదైతే వెరైటీగా ఉంది వై షేప్లో డిఫరెంట్గా ఇది ఏ రాజు వాడో తెలియదు కానీ కొంచెం తేడాగా ఉంది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే తల్వార్ ఇదైతే ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ యూస్ చేస్తున్నటువంటి తల్వార్లా కనిపిస్తుంది నా కంటికి అయితే ఛత్రపతి శివాజీ ఇండియా కా షాన్ ఛత్రపతి శివాజీ కప్ లా కనిపిస్తుంది ద ఆర్మ్స్ అండ్ ఆర్మోరల్ గ్యాలరీ డిస్క్రిప్షన్ రిలేటెడ్ అయితే ఇంగ్లీష్లో క్లియర్గా అక్కడ మెన్షన్ చేసింది ఇక్కడైతే గొడ్డల్లా కనిపిస్తుంది అండ్ సపోర్ట్ మరాఠా రాజులు యూస్ చేసినటువంటి కొన్ని ఆయుధాలు రిలేటెడ్ అయితే ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది చాలా బాగున్నాయి చూడడానికి టైం తక్కువ ఇక్కడ ఐటమ్ చాలా ఎక్కువ వన్ పాయింట్ వన్ మిలియన్ ఐటమ్స్ అండ్ సో అంత ఫా చాలా చాలా ఫాస్ట్గా అయితే మూవ్ అవుతూ వెళ్తున్నా ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం హ్యాండ్ మనం ఊతకారలు ఉంటాయి కదా మనం జస్ట్ నడిచేటప్పుడు స్టేబుల్గా ఉండడానికి అవి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తాయి సో నెక్స్ట్కి వచ్చేసరికి మనం వేరే దగ్గరకైతే వచ్చాము ఇక్కడ 
మెటల్ వేర్ అంటే మెటల్ మెటల్తో అంటే రాగి కంచు ఇలాంటి ఏదైతే ఐటెం మెటల్స్ ఉంటాయో ఆ మెటల్తో మనం ఏ రకంగా ఏ వస్తువులు తయారు చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడైతే మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది మెటల్ ఐటెం అనేది మీరు ఇక్కడ ఒకసారి గమనించవచ్చు ఇది సురాయి అంటారు దీన్ని సురాయి అంటే మేబీ సురాపానం అంటారు కదా దేవతలు దారు ఆ టైప్లో అది ఇక్కడ కూడా డిఫరెంట్గా కనిపిస్తున్నాయి ప్లేట్ చూడండి కొంచెం అనమాట హ్యాంగింగ్ లైట్స్ ల్యాంప్ తలక హ్యాంగ్ హోల్డర్ ఇదైతే బెగ్గర్ అంట అంటే ముష్టి అంటే బెగ్గర్ అడుక్కునే వాళ్ళది ఆ విధంగా ఉంటుంది ఓ మై గాడ్ కింద చూస్తే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బౌల్స్ వెరైటీగా అయితే కనిపిస్తున్నాయి మ్యాక్సిమం చూపెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీరు అక్కడైతే చూసుకోవచ్చు ల్యాంప్ వెలిగించే ఇది కనిపిస్తుంది ఇదైతే ప్లేట్స్ ఇక్కడ పాతకాలం ఏన్షియంట్ పీరియడ్ అవన్నీ ఇక్కడ మనకు పెట్టడం జరిగింది ఇదిగో ఇది కూడా ల్యాంప్ పెట్టేదే హ్యాంగింగ్ ల్యాంప్స్ ఇది సురాహి సురాపానం అంటారు కదా అందులోనే వేస్తారు ఇక్కడ చిన్న చిన్న పాటలు అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ఇది కూడా చాలా బిగ్ సురాయి హ్యాంగింగ్ ల్యాంప్స్ మెటల్స్తో ఎన్ని రకాల వస్తువులు తయారు చేయాలో అన్ని రకాలు అయితే వాళ్ళు ఆల్రెడీ తయారు చేసుకున్నారు ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్ షేప్ అన్ని స్మూత్ ఫినిషింగ్ కింద చూస్తే అక్షయ పాత్రలాగా కనిపిస్తుంది చాలా బాగా ఇక్కడ చూసారా ఇది హ్యాండ్ వాష్ సింక్ అంట అది అంటే వాష్ బేషన్ అది అంటే రాజులకి ఏ రేంజ్లో ఆ రోజులు వాడేవారు తెలుస్తుంది హ్యాండ్ వాష్ సింక్ ఇక్కడ బౌల్స్ పాత్రలు అనేవి కనిపిస్తున్నాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది కూడా ప్లేటే వా చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు ఇక్కడ దీప్ దీపం పెట్టేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కనిపిస్తున్నాయి కిందని ఈ ఫ్లవర్ వాష్ టైప్లో ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇది హుక్క తాగేది ఇలా ఉంది పెన్ స్టాండ్ ఉమ్మేగా అప్పట్లో కూడా ఆఫీసులో పెన్ స్టాండ్లు అంటే టేబుల్ పైన పెట్టే స్టాండ్లు స్టాంపులు పెన్లు పెన్ ఇంకు బాటిల్ పక్కని అన్ని క్లియర్గా అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఫ్లవర్ వాష్ బౌల్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అయితే ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది చూడొచ్చు టీ కప్ సాసర్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్లో స్టైల్స్లో అయితే డిజైన్ చేసి ఉంచారు ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ గ్లాస్ వేర్ కూడా కనిపిస్తుంది ఇది బ్రిటన్ ఇంగ్లాండ్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుండి చూసుకుంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బౌల్ సెట్స్ జార్స్ అనేవి చాలా చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేం కాబట్టి నేను కొంచెం స్పీడ్ అయితే పెంచాను వీడియోది ఇక్కడైతే కొన్ని ఐడియాస్ ఉన్నాయి చూడొచ్చు ఇక్కడైతే కుక్ వేర్ సెట్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హోల్డర్స్ కప్స్ బాక్సెస్ అండ్ సిగరెట్ పెట్టే బాక్సులు కూడా ఇక్కడైతే కనిపిస్తున్నాయి మనకి సో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి చూడడానికి అయితే ఒక్కొక్కటి కూడా సో మనకి టైం లేట్ అవుతుంది మీరు కూడా బోర్ అవుతారని చెప్పి నేను స్పీడ్ స్పీడ్గా అయితే కొంచెం లాగేస్తున్నాను చిన్న చిన్న డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇక్కడ చూడండి చిన్న హార్స్ కూడా కనిపిస్తుంది అది ఒడిస్సా నుంచి తీసుకొచ్చారు తర్వాత ఇక్కడ బుల్లక్ కార్డ్స్ పాట్స్ టీ పాట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టేబుల్ పై పెట్టే ఐటెం కాశ్మీరీ అవి ఉన్నాయి కదా లిఫ్ట్ టైప్లో అవి కాశ్మీరీ అవి ఇవన్నీ అయితే నేను ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా మీకు ఒక లుక్ అయితే చూపిస్తున్నాను ఓవరాల్గా చూడవచ్చు ఇక్కడ చాలా ఐటెం అంటే చాలా ఉన్నాయి ఆధునిక భారతీయ చిత్రకళ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్లు రోహిత్ చెప్పు ఆర్ట్స్ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ కేరళ బ్యూటీ రాజా రవివర్మ రవివర్మ పెయింటింగ్ ఈరోజు చూస్తుంది రవివర్మ వేసే పెయింటింగ్ సౌత్ ఇండియా స్టోల్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ రాజా రవివర్మ బ్యూటిఫుల్ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ రవివర్మ వేసే రవీంద్రనాథ్ గారు సైలెంట్ స్టెప్స్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ట్వంటీ సెంచరీ వెస్ట్ బెంగాల్ రవీంద్రనాథ్ రవీంద్ర వసంత్ విలేజర్స్ నందలాల్ బోస్ ఏషియన్ పెయింటింగ్స్ అవి లేడీ అండ్ ద డీ రంట ఇది అబూర్ రెహమాన్ సుభాటీ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మహా నిర్వాణ బై శారద ఒకిల్ మహా నిర్వాణ బుద్ధుడి యొక్క పెయింటింగ్ అది వేయడం జరిగింది ఇక్కడ బనారసీస్ బోనెట్ బ్యారీ ముఖర్జీ అంట ట్వంటీ సెంచరీ ఇక్కడ పెయింటింగ్ ల్యాండ్స్కేప్ విఎస్ మసోజీ వెస్ట్ బెంగాల్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫ్లైట్ రంకింగ్ ఖర్ హోలీ హోక్స్ కృపాల్ సింగ్ షెకావత్ ఈ పెయింటింగ్ అయితే ఉదయంలో ఉంది 
silent conversation. Labrador spending. Janath. Yes, sir. PT ready and ready 64. Let's go. Home and car. Ending by the Charan Singh Thil. Configuration. This is the meaning of the name. I am going to add more to it. Choda. Configuration. Don't show. River Krishna. New Lady. Uh, pick up composition and lens cap melee Lakshmi Lord Lakshmi Bosu Vasavatta and Lakshmi Nata and Mad Spinners Violin and Stacetar Blue Flame Still life. She is not. Landscape. Movement. Chandra. Charan Parak. Abstract. Man and woman. Tone. Indian nature paintings. Aarti Lord Chattakana. Chinna Chinna paintings. ఇంకొకటి <laughs> 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 కలను ఇంపార్టెన్స్ బ్యూటీ ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ చేయాలి అన్నమాట ఎంత చేయాలి అన్న డెకరేషన్ చేసారు అన్నమాట ఈ సోపరి ఇది పియానో లాగా ఉంది పియానో లాగా ఉంది ఇది చేసి ఒక నిమిషం ఇక్కడ స్నాప్ బాక్స్ కంటైనర్స్ సెంట్ బాక్స్ లో సాల్ట్ కలర్ కలర్ సెలెక్ట్ చేయాలి సాల్ట్ సెలెక్ట్ చేయాలి ఇది సెంట్ బాక్స్లే పాత కాలంలో ఉన్నవాళ్ళకి జనాలకు సోకలు ఎక్కువ వాళ్ళు వేసుకుని డ్రెస్లో ఈ సెంట్లో ఈ డబ్బాలు చూస్తారు అన్నారు ఇప్పుడు ఉన్న జనాలకంటే అప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు బాగా డెవలప్ ఆ చేస్ కానీ అది కానీ అవుతున్నాము ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ ఇక్కడ ఉంది ఎవరికైనా ఎగ్జిట్ అయితే ఇంకా పాయవచ్చు టొబాకో ఫ్రీ సలాడ్ సెంట్ న్యూస్ ఎవరు దాగా మొత్తం ఉడ్తో చేసి ఇది చెక్క స్మెల్ అయితే వస్తుంది ఊడెన్ గ్యాలరీ స్నాక్ బాగా సో ఇక్కడ పిల్లలు బాగా మనం కాచి కాబట్టి వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం అంటే నా బాగా తెలుసు యూరోపియన్ పెయింటింగ్స్ అంటారు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ తిరిగిద్దాం పెయింటింగ్ గ్యాలరీ యానిమల్ పెయింటింగ్స్ క్లాసికల్ పెయింటింగ్స్ డొమెస్టిక్ పెయింటింగ్స్ హిస్టారికల్ పెయింటింగ్స్ నేచురల్ పెయింటింగ్ రొమాంటిక్ పెయింటింగ్స్ తెలుగులో
ఇక్కడ మనం చూస్తే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ దేశానికి చెందినటువంటి చాలా రకాలైనటువంటి వస్తువులు మనకు కనిపిస్తున్నాయి లోపల అయితే తయారు చేసిన బొమ్మలు కానీ వారు వాళ్ళ కల్చర్ కానీ వాళ్ళ ఆర్ట్స్ కానీ అవన్నీ అయితే మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి ఫ్రెంచ్ స్టైల్ వుడెన్ చైర్ ఫ్లవర్ వాష్ టేబుల్స్ అండ్ చైర్స్ సోఫాస్ ఇవన్నీ అయితే మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మనం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ గడియారాలు చూడవచ్చు మనం ప్రపంచంలో ఉన్న గడియారాలు అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయా అని అనిపిస్తుంది మనకి చాలా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గడియారాలు అయితే ఇక్కడ అన్నీ కనిపిస్తాయి మనకి టోటల్గా చూసి మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఎన్ని రకాల గడియారాలు ఉంటాయో అన్ని రకాల గడియారాలు గడియారాల గది ఇక్కడ చూసే మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఏ టు జెడ్ ఎక్కడెక్కడ ఏ టైప్ గడియారం అని చెప్పి ఏ టు జెడ్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది చూడవచ్చు మీరు ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మ్యూజియమ్స్ అయితే మనం ఏం చేయాలంటే చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో చిన్నపిల్లలు చదువుకునే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు చూడవచ్చు బట్ చదువుకున్న పిల్లలు చూపించడం వలన వాళ్ళకి కొంచెం మన యొక్క హిస్టరీ అండ్ ఈ టైప్ వివిధ దేశాల నుండి తయారు చేసిన వస్తువులు వాటి యొక్క స్ట్రక్చరు క్రాఫ్ట్స్ ఇవన్నీ తెలుసుకొని వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో ఏదైనా కొత్తగా చేయడానికి వాళ్ళకి ఒక అనేది వస్తుంది క్రియేటివిటీ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట సో పిల్లలకి వచ్చాలి యూరోపియన్ ప్రొక్లైన్ గ్యాలరీ యూరోపియన్ దేశాల నుంచి ప్రొక్లైన్ గ్యాలరీ అనేది మనం ఇప్పుడు చూడవచ్చు చాలా ఇవి మట్టితో అంటే క్లేతో తయారు చేసినటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి చూడవచ్చు గ్లాజెస్ ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ విత్ కలర్తో పాటు చాలా వరకు చేశారు ఇక్కడ ఫ్లవర్ వాసెస్ అయితే చూడడానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ మంచి కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్ ఫ్లవర్ పెట్టుకోవడానికి ఉంటాయి కదా వాసెస్ ఇవన్నీ అదే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏదో క్రికెట్ కప్పు కబడ్డీ కప్పు ఆ టైప్లో మంచి షీల్డ్స్ అయితే తయారు చేసి ఉన్నారు చాలా చాలా బాగున్నాయి చాలా నీట్గా తయారు చేశారు ఈ మ్యూజియం మొత్తం అన్ని దేశాల నుంచి ఎంతవరకు కవర్ చేయాలో అన్ని అయితే కవర్ చేశారు చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా అయితే ఉంది చూడండి చూడవచ్చు మనకి ఇక్కడ చిన్న ఐటెం నుంచి పెద్ద ఐటెం వరకు యూరోపియన్ కల్చర్ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి వాళ్ళు వేసుకునే వేషధారణ అనేది ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది తర్వాత చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా పెన్ స్టాండ్ అయితే క్లియర్గా కనిపిస్తుంది విత్ కెమెరా క్లాక్ అండ్ టేబుల్ మీద పెట్టే ప్రతి ఎవిడెన్సులు కనిపిస్తుంది ఇక్కడైతే కొన్ని రకాల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అయితే స్మాల్ ఆర్టికల్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి చూడవచ్చు విత్ సర్టిఫైడ్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ బుక్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు కదా మన సలార్ జంగ్ త్రీ ఈయన ఈ ఆ సామాన్లన్నీ కలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ పెట్టింది ఆయన రిలేటెడ్ బుక్స్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది ఇంకా వాళ్ళు వాడేటువంటి వస్తువులు అవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా కనిపిస్తుంది సిల్వర్ కలర్లు చిన్నప్పుడు ఆయన యొక్క ఫోటో ఇక్కడ ఫ్రేమ్ చేసి పెట్టారు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఆయనకైతే గ్రేట్ క్యూరియాసిటీ ఇంట్రెస్ట్ రాబోయే తరాలకి చరిత్ర గురించి పూర్తిగా తెలియాలి చరిత్ర అనేది చాలా బోరింగ్ సబ్జెక్ట్గా భావించే ప్రజెంట్ జనరేషన్ సైన్స్ పుట్టడానికి కారణం చరిత్ర అని మర్చిపోకూడదు మనం ఇది చూస్తున్నారు ఇక్కడ మెడల్స్ అప్పుడు క్యావలరీ అంటే సోల్జర్స్ వీళ్ళు వేసే ఉంటారు మేబీ శ్రీ శ్రీ ఏమున్నాయి అక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు పురాతన కాయిన్స్ అనేది ఇక్కడ సమగ్రంగా కనిపిస్తాయి ఇక్కడ చూడండి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మింట్ మింటే కదా కాయిన్స్ తయారు చేసేది అప్పుడు ఏ రకమైన కాయిన్స్ ఉన్నాయనేది ఇక్కడ క్లియర్ కట్గా మొఘలు గుప్తులు చోళులు పాండ్యులు ఎన్ని రాజవంశాలు ఉన్నాయో అందరూ కూడా పంచ్ మార్కెట్ కాయిన్స్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి పంచ్ అంటే ముద్ర ముద్రతో నిర్మించినటువంటి కాయిన్స్ పంచ్ మార్కెట్ కాయిన్స్ రిజ రిజర్వ్ అనేది కాయిన్స్ రిజర్వ్ కూడా ఉండేదంట అప్పుడు సో ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా అయితే 
కాయిన్స్ అయితే కనిపిస్తాయి మనకి అన్ని దగ్గరలో అయితే ఇలా కనిపించవు కాయిన్స్ ఇక్కడ చూసేసరికి శాతవాహన కాయిన్స్ అనేవి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి చాలా రకాల అయితే శాతవాహనులు కాయిన్స్ అనేది తయారు ఇక్స్వాకస్ విష్ణుకుండస్ ఇంకా కుషానాస్ చాలా రాజవంశాలు ఇవన్నీ కూడా రాజవంశాలు విష్ణుకుండలు ఇక్ష్వాకులు చిన్నప్పుడు చదివే ఉంటాం మనం కుషానాస్ ఇక్కడ చూస్తే కుషాన ఎంపైర్ చాలా పెద్దదిగా ఉంది నార్త్ ఇండియా మేము చూసుకుంటే కింద శాతవాహన ఎంపైర్ అనేది కూడా అంతే విధంగా దిగ్విజయంగా అటువంటి పాలించిన రోజులు ఉన్నాయి ద వెస్ట్రన్ వెస్ట్రన్ అప్పుడు గుప్తా ఎంపైర్ గుప్తా ఎంపైర్ అయితే ఎంటైర్ ఇండియా కవర్ చేసి ఉంది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా అయితే చేశారు ఇక్కడ క్షేత్రప కాయిన్స్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనం చూస్తే ద ఢిల్లీ సుల్తనేట్ సల్తనేట్తో అందరికీ తెలిసిందే ఢిల్లీ సల్తనేట్ ఢిల్లీ సల్తనేట్ కాయిన్స్కి వచ్చేసరికి తుగ్లక్ కాయిన్స్ తుగ్లక్ కాయిన్స్ మీకు తెలుసు కదా ఇక్కడ బాబర్ కాయిన్స్ షాజహాన్ ఇది సమ్ చాలా ఖిల్జీ కాయిన్స్ అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఇవన్నీ నాణేలు అనమాట చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఇలాంటివి ఇక్కడ చూసుకుంటే మొత్తం స్క్రిప్ట్ అనేది ఏ కాయిన్స్ ఏంటంటే డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు బామని కాయిన్స్ బాల్బన్ మహమ్మద్ హోమయోన్ అహ్మద్ షాటు ఇలా చాలా కాయిన్ చాలా రాజుల యొక్క కాయిన్లు నాణ్యాలు ముద్రించి అప్పుడు హ్యాండింగ్ టేకింగ్ అవుతూ ఉండేది బామని కాయిన్స్ సేజ్ మీరు చూడవచ్చు ఎక్కడైతే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి దాని గురించి నిజాం కాయిన్స్ సేజ్ అంతా క్లియర్గా ఎక్కడైతే కనిపిస్తుందో మనకి చూసినట్లయితే కుతుబ్ షాహి కాయినేజ్ కులి కుతుబ్ షాహి కదా ఇక్కడ మన హైదరాబాద్కి ఆయన యొక్క కాయిన్స్ ఆయన టైంలో ఎన్ని రకాల కాయిన్స్ అయితే ముద్రించడం జరిగిందో వర్తకంలో జరిగేవి మొఘల్ కాయిన్స్ మొఘల్ ఎంపైర్ రిలేటెడ్ కాయిన్స్ అయితే ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారు ద పాండ్యాస్ పాండ్య రాజులు ఉన్నారు కదా చోళులు పాండ్యులు మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కింగ్స్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా విజయనగర ఎంపైర్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఎంపైర్ విజయనగర కాయిన్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది క్లియర్గా తర్వాత బ్రిటిష్ ఇండియన్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఏ రకమైన కాయిన్స్ అనేది మన దగ్గర ఇండో బ్రిటిష్ కాయిన్స్ ఇక్కడ తయారు చేసిన కాయిన్స్ అయితే మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ కూడా పంచ్ మార్కెట్ కాయిన్స్ అనేవి ఒకటి రెండు అయితే కనిపిస్తున్నాయి అప్పుడు ఎన్నో ఘనరాజ్యాలుగా ఉండేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఐ థింక్ ఘనరాజ్యాలుగా విభజించబడి ఉండేది సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ దైవలన మన దేశము ఒక శక్తిగా ఒక ఏకీకృత వ్యవస్థగా మారింది అందుకే స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ కట్టడం జరిగింది ఇక్కడ చూసుకుంటే వరల్డ్ ఆల్మోస్ట్ కాయిన్స్ చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఏ రకమైన కాయిన్స్ మనం అనేది ముద్రించాము మింట్ ద్వారా ఇక్కడైతే చూపించడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసేసరికి ఇక్కడైతే చిన్న చిన్న స్పూన్లు ఇవన్నీ చైనీస్ ఐటెం అనమాట మొత్తం కూడా ఇక్కడ యానిమల్స్ బోన్స్ నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పోస్టలు దండలు స్పూన్స్ ఇంకా డెకరేటెడ్ ఐటమ్స్ వాకింగ్ స్టిక్స్ ఇంకా రింగ్స్ పోట్రీ ఇంకా అదర్ మిర్రర్స్ అండ్ చాలా ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి మీకు ఇక టైం లేదు కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అయితే మూవ్ చేస్తుంది ఇక్కడ కత్తులు కూడా చాలా రకాల రకరకాల కత్తులు చేసి ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు గమనించినట్లయితే సో లేట్ అయిపోతుంది కాబట్టి జాడ్ గ్యాలరీ అని ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి ద వే ఆఫ్ సిట్టింగ్ ఎలా ఉంది సోఫా సెట్స్ ఎలా కనిపిస్తాయి ఇవన్నీ అయితే మనకు క్లియర్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ వా ఈజిప్ట్ ఈజిప్ట్ కల్చర్ ఇట్లీ కల్చర్ ఈజిప్ట్ కల్చర్ అనేది కనిపిస్తుంది ఈజిప్ట్ మమ్మీ ఫోటోలు కూడా మీరు చూసారు ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మ్యాన్ స్క్రిప్ట్స్ అప్పుడున్న నిజాం రాజులు వాళ్ళ యొక్క చరిత్ర అనేది సుస్పష్టంగా ప్రతి ఒక్క బుక్లో అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు రాజ్యపాలన శిక్షా స్మృతులు అన్నీ కూడా ఇక్కడైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడింది ఇక్కడ చూసినట్లయితే మొత్తం సిల్వర్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ అయితే మొత్తం ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది బ్లాక్ సిల్వర్ వైట్ సిల్వర్ రెండు కూడా ఇక్కడ చూస్తే ఇవి జంతువుల మెడలో వేసే అలంకరణకు ఉపయోగించేటువంటి వస్తువులు అయితే మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇవి గుర్రం మెడలో వేసేవి ఒంటె మెడలో వేసేవి రెండోది ఏనుగుల మెడలకి కాళ్ళకి వేసేటువంటి వస్తువులు అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ఇది ఏనుగు యొక్క తలపై పెట్టే ఐటెంలు అయితే నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇవైతే గజ్జలు టైప్లో ఉన్నాయి ఇవి కూడా 
చూడొచ్చు మీరు జంతువు అలంకరణ కూడా కనిపిస్తుంది ఇదైతే హుక్ టైప్లో కనిపిస్తుంది ఇది ఐ థింక్ ఏనుగుని హ్యాండిల్ చేసేదైతే కావచ్చు మీకు తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి ఇదైతే ఏనుగు కాళ్ళకి వేసే గజ్జలు టైప్లో ఒక డెకరేటెడ్ ఐటమ్ అయితే మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడైతే బాక్సెస్ చాలా స్మాల్ స్మాల్ బాక్సెస్ అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ఇవి కూడా గుర్రాల మెడలో ధరించే వస్తువుల్లాగా పెద్ద పెద్దగా అయితే కనిపిస్తున్నాయి భారతీయ అలంకృత రిలేటెడ్ అయితే మొత్తం ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనం ఈ చివరిలో ఒకటి పెద్దగా కనిపిస్తుంది భారీగా ఇది కూడా బ్లాక్ సిల్వరే ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ మనం చిల్డ్రన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ రిలేటెడ్ కొన్ని క్రాఫ్ట్స్ అనేవి పెట్టడం జరిగింది అక్కడికైతే మనం వచ్చేసాము ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా క్లేత్ వచ్చేసిన ఐటమ్ ఇక్కడైతే మ్యూజిషియన్ కనిపిస్తున్నారు ఇంకైతే టీత్ చూడిపోయాయి పెద్దానికి ఇక్కడ చూస్తే ఉడెన్ ఆర్టికల్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి క్లేత్ వచ్చేసినటువంటి ఆర్ట్స్ రకరకాల కల్చర్ని రిప్రజెంట్ చేసే బొమ్మలు వాళ్ళ వృత్తి అవన్నీ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి విత్ కలర్స్ కూడా వేయడం జరిగింది వుడెన్ క్రాఫ్ట్స్ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ఫ్లవర్ వ్యాసెస్ అండ్ స్టూల్స్ ఇక్కడ మా కిడ్స్ ఉన్నారు కదా వీళ్ళైతే సేమ్ బ్యాక్ ఎలాగైతే అక్కడ విగ్రహాలు అయితే పోజ్ ఇచ్చేయో అదే స్టైల్లో వీళ్ళు కూడా ట్రై చేస్తున్నారు ఫుల్ ఫన్ ఉంది పిల్లలకైతే ఇలాంటి మ్యూజియంలో ఒకటి లెర్నింగ్ తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళకి చాలా ముందు ముందు ఏదైనా సబ్జెక్టులో క్రాఫ్ట్స్ గట్ట తయారు చేయాలంటే అలాంటప్పుడు ఇవి అనేవి ఒక ఇమాజినేషన్ రూపంలో ఆయన వాళ్ళకి థాట్స్ అనేది గుర్తొస్తాయి చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూస్తే మట్టితో చేసినటువంటి క్లే రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ అయితే మనకు క్లియర్ కనిపిస్తున్నాయి చేతితో తయారు చేసినటువంటి హస్త నైపుణ్యం అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనం చూసే వీడియోలో ఎంత చూసినా తరగదు సలాజింగ్ మ్యూజియం అనేది ఇప్పటికే ఆల్రెడీ చాలా టైడ్ అయిపోయాము అయినా ఎనర్జీ తగ్గకుండా అయితే మొత్తం చూపించడానికి అయితే ఫిక్స్ అయ్యాం డెడికేటెడ్గా ఇక్కడ చూస్తే వుడెన్ అండ్ వుడెన్ స్టోన్ కనిపించి అంటే వుడెన్ స్టోన్ అనేది అర్థం కాదు ఆ స్టైల్లో అయితే ఉన్నాయి ఇవి అంత బ్యూటిఫుల్గా ఇక్కడ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఇక్కడ చూసుకుంటే గ్లాస్ డిస్ప్లేలో బ్యాక్ సైడ్ ఒక మినీ ఫారెస్ట్ అయితే క్రియేట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇక్కడ చూస్తే బ్యూటిఫుల్ ఐడియల్స్ అయితే ఇక్కడ కూడా ప్రజెంట్ చేసి పెట్టారు వుడెన్ క్రాఫ్ట్స్ వాళ్ళకైతే పెట్టారు ఆర్ట్ అండ్ పెయింట్స్ ఇక్కడైతే మహాత్మా గాంధీ గారు కనిపిస్తున్నారు జాతిపిత ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్ ప్రపంచ దేశాలు ఈరోజు శాంతికి ఏదైనా ఒక రూపం చూస్తాయి అంటే అది మహాత్మా గాంధీ అని చెప్పాలి ఇక్కడ చూస్తే మినీ ఫారెస్ట్ అని చెప్పాను కదా గ్లాస్తో లోపల ఒక ఒక మినీ ఫారెస్ట్ అయితే నేచురల్గా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ బర్డ్స్ కానీ ఈగల్స్ కానీ పిల్లలు అయితే చాలా ఎక్సైట్గా చూస్తున్నారు ఇది రియలా ఫేకా అనేది అంటే ఆర్టిఫిషియల్ రియల్ అనేది క్లారిటీ తెచ్చుకోవడానికి అయితే ఆలోచించాలి అలా అంత బ్యూటిఫుల్గా అయితే డిజైన్ చేయబడ్డాయి ఇక్కడ లోపల చూస్తున్నారు కదా స్నేక్ అనేది చాలా రియలిస్టిక్గా కనిపిస్తుంది అక్కడ చెట్లు కొమ్మలకు వేలబడే పెట్టగూడ్లు మీరు చూసే ఉంటారు పల్లెటూళ్ళు కనిపించే పెట్టగూడ్లు చాలా బ్యూటిఫుల్గా అయితే కనిపిస్తున్నాయి మొత్తం యానిమల్స్ స్నేక్స్ ప్లాంట్స్ ట్రీస్ బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా చాలా బ్యూటిఫుల్గా అయితే డిజైన్ చేశారు ఇక్కడైతే ఫోటో తీసుకుంటే చాలా బాగా వచ్చాయి ఫొటోస్ అయితే మాత్రం ఒక కెమెరా అయితే తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఈగల్ ఇక్కడ వుడ్ చెట్టు పైన అయితే ఈగల్ ఈగల్లో గ్రేట్ క్వాలిటీ ఉంది ఈగల్లో ఉండే స్ట్రెంగ్త్ అండ్ హై లెవెల్కి రీచ్ అయ్యే విధానంలో మనం దట్ క్వాలిటీ అయితే అడ్మైర్ చేసుకోవాల్సిన విషయమే జంతువుల్లో కూడా చాలా గొప్ప గొప్ప విషయాలు మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు చేమలో కష్టపడే గుణం పొద్దు చేసే గుణం మనలో అయితే లేదు అండ్ స్నేక్ పాములు ఉన్నాయి అందులో ఒక గొప్ప గుణం ఏంటంటే ఇది ఎంత ఎత్తు పల్లాలైనా కొండలైనా రాళ్ళైనా గుట్లైనా మిలికలు తిరుగుతూ వెళుతుంది అంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది గొప్ప గుణం అందులో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి పాజిటివ్ ఇక్కడ చూస్తే చూసారు కదా ఇక్కడ సేమ్ అక్కడ జింక అండ్ అనకత్తలాగా ఒక ఫారెస్ట్లో ఉండేటువంటి గుడిసె ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇల్లు అంత చూపించడం జరిగింది బర్డ్స్ అండ్ బర్డ్ నెస్ట్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా అయితే కనిపిస్తున్నాయి పిల్లలకైతే మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ చూస్తే సీ షెల్స్ అంటే సముద్రంలో ఉండే ఆల్ చిప్పలు ఫిషెస్ షెల్స్ అవన్నీ ఇక్కడైతే కనిపిస్తున్నాయి ఈ ప్లేస్ అయితే పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు 
ఇక్కడైతే కొన్ని వుడెన్ క్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి చాలా రియలిస్టిక్గా కనిపిస్తున్నాయి నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడైతే ఇది ఫ్రాగ్ అనేది రియల్ ఆర్ బొమ్మ అనేది క్వశ్చనింగ్గా అయితే జరుగుతుంది పిల్లల ద్వారా ఇక్కడ స్నేక్స్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్నేక్స్ అండ్ టోట్ టైల్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా అది ఇక్కడ డిజైన్ చేసి పెట్టారు ఇక్కడ కూడా చూడండి పెయింటింగ్స్ అయితే వాల్కి మౌంట్ చేసి పెట్టారు చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పెయింట్స్ అనేవి క్రాఫ్ట్స్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా అయితే చేశారు ఇక్కడ యానిమల్స్ వైల్డ్ యానిమల్స్ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ ఇంకా స్నేక్స్ టైగర్స్ లైన్స్ యానిమల్స్ అన్నీ కూడా ఫిషెస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడైతే పొందుపరచడం జరిగింది పిల్లలకి ఇక్కడ డొమెస్టిక్ చూసుకుంటే కోళ్ళు హెన్ ఆవులు గేదెలు అంటే ఏ టు జెడ్ ఏం విడిచిపెట్టలేదు ఇక్కడ మిస్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు ఏ టు జెడ్ చూపిస్తున్నాం ఇక్కడ పిజన్ బర్డ్స్ ప్యారెట్స్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయండి ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ బెండకాయలు దొండకాయలు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కల్చర్ అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ చూసినప్పుడు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా అయ్యేటప్పుడు ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయాలి ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ పక్కన చూసుకుంటే వివిధ రకాల వృత్తులు వాళ్ళు చేసే పనులు అంటే ఎవరెవరు ఏ రకమైన పనులు చేస్తారు ఆ పనులు పాములు ఆడించేవాళ్ళు ఆ పక్కన మామూలు గారిడీలు చేసేవాళ్ళు ఇంకా మట్టి పని పాత్రలు వెజిటబుల్ వెండర్స్ ఇక్కడ ఒక హౌస్ క్రాఫ్ట్ ఇలా చాలా చాలా అయితే క్లియర్గా ఇక్కడ పూసగుచ్చినట్టు తయారు చేసి చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ అప్పుడు ఉండే జానపద నృత్యాలు గీతాలు గాయ గాయకులు సంగీత విద్వాంసులు కర్ణాటక సంగీతం ఇవన్నీ అంటాం కదా ఆ సంగీత విద్వాంసులు ఇవన్నీ పండితులు పామరులు అనేది ఇక్కడ చూస్తే పండితులు కనిపిస్తున్నారు మీకు హరిభక్తులు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కల్చర్ని రిప్రజెంటేవ్ చేసే విధంగా అయితే పిల్లలకి అయితే మనం చూపించవచ్చు ఈ చైల్డ్ చిల్డ్రన్ గ్యాలరీలో ఇక్కడ చూడండి సోల్జర్స్ రెజిమెంట్ పోలీస్ రెజిమెంట్ అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి చూపిస్తున్నారు చాలా బ్యూటిఫుల్గా అయితే ఉంది ఇక్కడ చూస్తే చే చిల్డ్రన్కి ఉపయోగపడే క్రాఫ్ట్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి మనకి క్లియర్గా ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్ బ్యాక్ సైడ్ మీరు చూస్తే మొత్తం ఒక పెద్ద వాల్ పేపర్ పెట్టి ఉంది అక్కడ రైల్వే స్టేషనే ఉందా అన్నట్లు కనుక అతను కనిపిస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ముందు అయితే రైల్వే ట్రాక్స్ ట్రైన్స్ అవన్నీ మనకు క్లియర్ కనిపిస్తుంది స్కూల్ క్రాఫ్ట్స్ అవన్నీ తయారు చేయడానికి పిల్లలకు చాలా దోహదపడతాయి ఇలాంటి చూడడం వల్ల ఎలా తయారు చేయాలనేది సేమ్ క్రాఫ్ట్స్ ఇలాంటివి మనము మన ఛానల్లో అయితే సిటీ లైఫ్ అండ్ విలేజ్ లైఫ్ అనే బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ మీద అయితే క్లియర్గా చెప్పిన విషయాలు అండ్ క్రాఫ్ట్ కూడా మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది మీరు ఛానల్ని అయితే సిటీ లైఫ్ అండ్ విలేజ్ లైఫ్ క్రాఫ్ట్ అని కొట్టి శ్రీ రోహి వాల్స్లో మీరు సెర్చ్ చేస్తే మీకు దొరుకుతుంది చూడవచ్చు మీరు ఇక్కడ చూస్తే సోల్జర్స్ యొక్క నిర్మాణాలు కనిపిస్తున్నాయి సోల్జర్స్ బెటాలియన్స్ వాళ్ళు ఉండే లాంచ్ ప్యాడ్స్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఒక్కొక్కటిగా ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసారు బ్రిటిష్ ఆర్మీ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ యూనిఫామ్ స్ట్రక్చర్ అవన్నీ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది బ్రిటిష్ ఆర్మీ సోల్జర్స్ ఇక్కడ అప్పుడు ఉండేటువంటి శిక్షా స్మృతులు ఏ విధంగా బానిసలుగా ఉంచి ఎలాంటి పనిష్మెంట్స్ ఉండేవి అనే పనిష్మెంట్స్ అయితే ఇక్కడ కొన్ని చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ పళ్ళకి మోసుకొని పోవడం అవని కొరడతో కొట్టడం అవని ఇక్కడ చూస్తే ఫ్రెండ్స్ చాలా రకాల చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మెయిన్ ఆర్మీ సోల్జర్స్ ఆట్లరీ ఉంటుంది కదా ఆట్లరీ సెంటర్ టైప్లో అయితే వెనకత్తలో ఉన్న కోట కానీ వాళ్ళు వాడే వెపన్స్ ఫిరంగులు అండ్ సామాన్లు ఇవన్నీ చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి వాళ్ళు ఏ విధంగా నిర్మాణాలు ఉన్నాయనేది ఆట్లరీ ఆర్మీ ఇక్కడ చూస్తే యుద్ధం సంబంధించినటువంటి ఎన్ని రకాలు ఉండాలి వెపన్స్ అన్ని రకాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడైతే ఎయిర్ బేస్ ఎయిర్ ఫోర్స్ మొత్తం కనిపిస్తుంది లాంచ్ ప్యాడ్స్ యుద్ధ విమానాలు అన్నీ కూడా ఇక్కడైతే ల్యాండ్ ఫోర్స్ అనమాట గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఆర్మీ ఎయిర్ ట్రక్స్ వెహికల్స్ జీప్స్ అవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ చూస్తే జపాన్ చైనా కల్చర్కి సంబంధించి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నటువంటి బ్యూటిఫుల్ ఇవే జపాన్ వరల్డ్లో టాప్ టెన్ ఎకానమీకి లోపల వస్తుంది జపాన్ అయితే అంటే జపాన్లో ఎన్ని సునామీలు వచ్చినా ఎన్ని భూకంపాలు వచ్చినా పడి లేచే కరటంలా నిలబడే దేశం మీదనే ఉందంటే జపాన్ వాళ్ళైతే గ్రేట్ గ్రేట్ వాళ్ళు వాళ్ళ నుంచి చాలా నేర్చుకోవాలి అసలు చాలా
తర్వాత అయితే పూర్వ దేశాలు ఏవైతే చేసినటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్రాఫ్ట్స్ వాళ్ళు చేసినటువంటి వుడెన్ క్రాఫ్ట్స్ అవన్నీ అయితే ఈ దగ్గరలో పొందుపరచడం జరిగింది పూర్వ దేశాలు తూర్పు దేశాలు ఈస్టర్న్ రిలేటెడ్ మొత్తం ఇక్కడ ఉన్నాయి వాళ్ళు వాడే వస్తువులు అవన్నీ కూడా వుడెన్ క్రాఫ్ట్స్ కబోర్డ్స్ టేబుల్స్ టీ పాయిస్ చైర్స్ ఇవన్నీ కూడా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడైతే అయిపోయింది మన వాళ్ళు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా మీదకి వెళ్తున్నారు ఫుల్ యాక్టివ్గా పిల్లలు ఎంత నడిచినా ఒక పక్క అలసిపోతుంటారు ఒక పక్క అయితే యాక్టివ్గా ఉంటారు రెండు కనిపిస్తాయి ఇక్కడ చూస్తే గ్రేట్ అలెగ్జాండర్ ఇక్కడ వాళ్ళ సైన్యంతో పాటు ఏ విధంగా ఉన్నాడు అలెగ్జాండర్ అని చూస్తున్నాం ఇక్కడ బుద్ధుడు యొక్క రూపాన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి చూడవచ్చు చాలా రకాలటువంటి ఇతర ఇతర దేశాల యొక్క ఇక్కడ అన్నీ పెట్టడం జరిగింది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి చెప్పాలంటే చైనా సంబంధించినటువంటి వస్తువులు కూడా ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి మనకి చూస్తే తూర్పు దేశాల విగ్రహాలు అని చెప్పాను కదా అది ఈస్టర్న్ రిలేటెడ్ కంట్రీ జపానీస్ గ్యాలరీ ఇది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మొత్తం జపాన్ కంట్రీ యొక్క వస్తువులు అనేది మనకి క్లియర్గా అనిపిస్తాయి వాళ్ళు చేసినటువంటి ఇక్కడ పార్ట్స్ కానీ ఫ్లవర్ వ్యాసెస్ కానీ పెయింటింగ్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి కవర్ చేస్తూ వస్తున్నాను ఎక్కడ ఏది మిస్ కాలేదు ఫ్రెండ్స్ నైంటీ పర్సెంట్ అయితే చూపించాలని అనుకుంటున్నాను సో టైం ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు చూడండి అప్పుడైతేనే లేదా బస్సులో జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు అలా ఫ్రీగా ఉండేటప్పుడు అలా చూడండి మొత్తం ఒక ఐడియా అయితే వస్తుంది మీకు సలార్జింగ్ మ్యూజియం గురించి ఈవెన్ మ్యూజియం మ్యూజియానికి అయితే వెళ్ళండి ఎందుకంటే లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంత బెటర్ ఏది ఉండదు బట్ వెళ్ళకపోయినా అట్లీస్ట్ దూరం ఉన్న వాళ్ళైతే ఈ వీడియో చూసి కంప్లీట్గా చూసి నేను ఫీల్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను గ్యారంటీ ఇవ్వగలను ఇక్కడ చూసా కదా మనోడైతే ఒక గిటార్ ప్లే చేస్తూ రొటేట్ అవుతూ డ్యాన్స్ చేస్తూ పోతున్నాడు మనోడు ఒక రేంజ్లో సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట జాయ్ అనేది లైవ్లో చూస్తే అట్లీస్ట్ నాలెడ్జ్ అయితే వస్తుంది వీడియో చూసి మనం తెలుసుకోవచ్చు ఏ విధంగా మనం చూసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి గుర్తొస్తుంటుంది ఓకే అక్కడ నేను వాయిస్ చూశానని చెప్పి ఇక్కడ చూస్తే కప్స్ టీ పాయిస్ ఇవి రిలేటెడ్ అన్నీ చాలా వరకు ఇక్కడైతే పెట్టడం జరిగింది చూస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు తయారు చేసినటువంటి మొత్తం షెల్ఫ్లో క్లియర్గా పెట్టడం జరిగింది బౌల్స్ కప్స్ మగ్గులు పార్ట్స్ చాలా క్లియర్గా ఫ్రెండ్స్ మన శ్రీరోహి వాల్క్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో అయితే పిల్లలు తా కావలసినటువంటి లెక్చరేట్స్ ఏవైతే ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ స్పీచ్ కానీ సెప్టెంబర్ ఫైవ్ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం స్పీచ్ కానీ తెలుగు పద్యాలు కానీ శ్లోకాలు కానీ రైమ్స్ కానీ చాలా వరకు అయితే వీడియోస్ పెట్టడం జరిగింది మీరు సెర్చ్ చేసి చూసి ఒక లైక్ కొట్టండి అండ్ మీ పిల్లలు కూడా చూపించండి వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఇక్కడ చూస్తే ఓల్డ్ పార్ట్స్ చాలా పెద్ద ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి తర్వాత చూసుకుంటే ఇక్కడ కూడా చైనీస్ రిలేటెడ్ ఇక్కడ కప్స్ సెట్స్ అన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి మనకి డ్యాన్స్ యాక్టివిటీస్ కూచిపూడి క్లాసికల్ డ్యాన్స్ కూడా కొన్ని కొన్ని చేయడం జరిగింది మన యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే మీరు చూడవచ్చు నెక్స్ట్ వీడియో అయితే మనం చౌమెల్లా ప్యాలెస్ ఇక్కడ సలాజంగ్ మ్యూజియం నుండి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నటువంటి చౌమెల్లా ప్యాలెస్కి అయితే వెళ్ళబోతున్నాం అది కూడా చాలా ఫేమస్ ప్లేస్ దానికి ప్రచారం తక్కువ బట్ ప్లేస్ అయితే గ్రాండ్గా ఉంటుందని విన్నాను నేను సో ఎలా ఉంటుందో ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి మీకు వీడియో అయితే పెడతాను తప్పకుండా చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ కంప్లీట్గా మనం వీడియో అయితే చేసాము చూసేసాము ఫైనల్లీ సో బయటకు వచ్చేసాము బయట అయితే వ్యూ ఇట్లా ఉంది సో మన బ్యాగ్స్ ఎక్కడైతే మనం జమ చేసామో మొబైల్స్ అవన్నీ కూడా మనము ఆ టోకెన్ అండ్ కీతో తీసుకొని టోకెన్ అండ్ కీ వాళ్ళకి జమ చేసేసి మనమైతే సలా జంగ్ కో సలా జంగ్ త్రీకి థ్యాంక్ యూ చెప్పేసి బాయ్ బాయ్ సలా జంగ్ మ్యూజియం చెప్పే టైం అయితే వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ మస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ దోజ్ ఆర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ అండ్ సపోర్టింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో అండ్ షేర్ ద వీడియో టు యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మనందరం మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవా మరి
Bye bye.